today our topic of discussion is statoacoustic organs or ears of frog what are statoacoustic organs they are the organs of equilibrium and hearing hearing in balance illa oru ഒറ്റക്കുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് ഇയേഴ്സ് ഇനി ഫ്രോഗിന്റെ ഇയർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇത് കാണിച്ചല്ലോ പിക്ചർ കാണിച്ചല്ലോ ഇതിൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ആബ്സെന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രോഗ് ഇയർ കൺസിസ് ഓഫ് Two portions. ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മിഡിലിയർ ആൻഡ് ഇന്നർ ഇയർ ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി മിഡിലിയർ മിഡിലിയറിനെ പറ്റി പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ആബ്സെന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി മിഡിലിയർ എക്സ്റ്റേണലി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ കാണേണ്ടത് ഇതാണ് മിഡിലിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിലിയറിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടായിട്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ കാണുന്നത് മിഡിലിയർ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിലിയറിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ കാണുന്നത് ഇതിനെ പറയേണ്ടതാണ് ചിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ ചിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും വെളിയിലായിട്ട് കാണുന്ന മിഡിലിയർ തുടങ്ങുന്ന ആ പോർഷനിൽ കാണുന്നതാണ് ചിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ ഇനി ചിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാർട്ടിലേജിനസ് റിങ് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ചിംബാനിക് റിങ് ഓർ ആനുല ആനുലസ് ചിംബാനസ് ഇതാണ് ചിംബാനിക് റിങ് ഇങ്ങനെ മിഡിലിയറിൽ ഒരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാവിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ടിംബാനിക് കാവിറ്റി മിഡിലിയർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിഡിലിയർ ഇരിക്കുന്ന ആ പോർഷനില് ഒരു വലിയ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് കാവിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ടിംബാനിക് കാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതിലെ മിഡിലിയർ ഇതാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് മിഡിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് മിഡിലിയറിന്റെ പോർഷൻ കേട്ടോ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് മിഡിലിയർ 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 എക്സ്പോസ്ഡ് ഏരിയ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ അതിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാർട്ടിലേജിനസ് റിങ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ പറയണത് ചിംബാനിക് റിങ് പറയുന്നത് ദെൻ മിഡിലിയറിൽ കാണുന്ന ഈ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാവിറ്റി ഈ കാവിറ്റിയാണ് ഇത്രയും സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാവിറ്റി കാണുന്നത് മിഡിലിയറിൽ ഈ കാവിറ്റീനെ പറയുന്നതാണ് ചിംബാനിക് കാവിറ്റി ഇറ്റ് ദി ചിംബാനിക് കാവിറ്റി ദ സ്പേഷ്യസ് കാവിറ്റി ദറ്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി മിഡിലിയർ ഈസ് കോൾഡ് ദൈ ചിംബാനിക് കാവിറ്റി ഇനി ചിംബാനിക് കാവിറ്റി ഫാരിങ്സിലോട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചിംബാനിക് കാവിറ്റി ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫാരിങ്സിലോട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ചിംബാനിക് കാവിറ്റി ഫാരിങ്സിലോട്ട് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്യൂബ് വഴിയാണ് അതിനെ പറയുന്നതാണ് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് ആ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് ഹെപ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദി ചിംബാനിക് കാവിറ്റി വിത്ത് ഫാരിങ്സ് ഓർ ഫാരിഞ്ചിയോ ചിംബാനി കനാൽ എന്നും പറയും യൂസ് സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിനെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിഡിലിയറില് കാണുന്ന എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കാണുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ചിംബാനി മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാർട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് അതാണ് ചിംബാനി റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മിഡിലിയർ എൻക്ലോസ് സ്പേഷ്യസ് കാവിറ്റി കോൾഡ് ചിംബാനി കാവിറ്റി ദെൻ ചിംബാനി കാവിറ്റി ലീഡ്സ് ടു എന്താണ് യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ആണ് ശരിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 
tympanic cavity communicate with pharynx by means of a canal or two called a eustachian tube. We have another term. Any tympanic cavity analyzed the mokanan and dangle. Tympanic cavity only there. We will number the three paranuloru. I need details of the number paranilla. A few day. Tympanic idilan than a torum another tympanic membrane with stranger. Then eustachian tube and dung parm. Three little paranulo. Then tympanic cavity is bridged by a slender bone. A slender bone is a tympanic cavity bridge. Then, a slender bone is a slender bone. A slender bone is a tympanic cavity. That is why we have the same features. This is the same thing. That is slender bone called green color. Columella oris. Columella oris or plectrum. I never am the plectrum. Pendana barane, it timbani cavity, no, the bridge hole in the verinda, would you bone slender bone verinda? I never end the columella oris or plectrum. The render. Within the function of the NC, columella oris a particular item function of the Nilcinia. It transmits vibrations from the tympanic membrane to the inner ear. It is the inner ear. It is the inner ear. The tympanic membrane vibrations in the inner ear transmit to the inner ear. It is called the oris or plectrum. Then, it is the inner ear of the opening of the tympanic membrane. Uh, and then uh, e cavity communicates with the inner ear. Inner ear with the communication and by means of an opening called fenestra ovalis. Fenestra ovalis is the opening of the inner ear with the communication. When we say that the tympan membrane is the slender bone arising. I need to say columella oris or plectrum. Now, this is a plectrum. 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 This is a this is the first step. 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 This is the second step. This is the first 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 step. This इस ए कोलुमेल्ला वाली ए वड़ा वेज़ इन्नरी यार लेतूं ऐ तो वड़ी है ना वाया फेनेस्ट्रा वाली सो वड़ी है ना आई इन्दर रूट वेज़ में तो बस फेनेस्ट्रा वाली सो एक ओपनिंग आना तो बोलूँ नो देन ये ओपनिंग इने बोर्ड रही थी ता उरु इंदर ना उरु बोनी रिंग कांड ये ओपनिंग इने चुच्चू � इधर ना फिर अनस्ट्रोम वाली सी दाना तो पार नहीं हो आइने चुच्चू ऐड टाइप यू ने रेड कलर रिल्ले उरी बोनी रिंग वाली सिंदा आइने पर ऐने दाना ओपर कुला दाना ओपर कुला ओके ये ओपर कुलो प्लेट्रो की उड़ा फ्यूसी रहता है शरीर के अंगने अन्दर वे दिया ओपर कुलम प्लेट्रम कॉम्प्लेक्स इधर चुरी क� इधर लांगों लोगों की करनी है इधर दाना इधर लांगों का ऑपर कुलम प्लेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स आए का दिखने दा डेट इज यूनिक टू फीबियंस आम का नमले सैनियन फीचर्स पर रही बात है ना आना प्रधान है टा आगे तो एक एक्टर है टा पर यार इन्नरिया कंसिस्ट ऑफ ए फ्लोइड फिल्ड बैग 
ഒരു ഫ്ലൂയിൽ ഫിൽഡ് ബാഗ് പോലെ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്നതാണ് മെംബ്രൈനസ് ലാബ്രിൻ മെംബ്രൈനസ് ലാബ്രിൻ ഈ മെംബ്രൈനസ് ലാബ്രിൻ ഒരു ബോണി ക്യാപ്സ്യൂൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ബോണി ക്യാപ്സ്യൂൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വരയ്ക്കാം ഏ ആ ബോണി മെംബ്രൈനസ് ലാബ്രിൻ എൻക്ലോസസ് എ ഇതൊരു ബാഗിനെയാണ് ഇന്നർ ഇയറിൽ ഒരു ബാഗ് പോലെ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് മെംബ്രൈൻസ് ലാബ്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് എൻക്ലോസസ് എ ബോണി ക്യാപ്സ്യൂൾ കോൾഡ് ബോണി ലാബ്രിൻ മെംബ്രൈൻസ് ലാബ്രിൻ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് എൻഡോലിം ആൻഡ് ബോണി ലാബ്രിൻ കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്നർ ഇയറില് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാഗ് ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിൽ ഫിൽഡ് ബാഗ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനെ പറയുന്നതാണ് മെംബ്രൈനസ് ലാബ്രിൻ വിത്ത് ഫിൽഡ് വിത്ത് എൻഡോലിം ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻക്ലോസസ് എ ബോണി ക്യാപ്സ്യൂൾ കോൾ ബോണി ലാബ്രിൻ ഫിൽഡ് വിത്ത് പെരീലിം ഇനി മെംബ്രൈൻസ് ലാബ്രിൻ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിനായിട്ടാണ് മെംബ്രൈൻസ് ലാബ്രിൻ contains receptors for hearing and balancing hearing and balancing in two receptors are in the membrane's labyrinth in the close of the membrane's labyrinth in the first part of the membrane's labyrinth in the first part of the membrane's labyrinth in the first part of the membrane's labyrinth and semi-circular canal രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിലത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് നിറവേറ്റുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോസാക്കസ് ഓർ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഓട്ടോസാക്കസ് ഓർ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഓട്ടോസാക്കസ് ആൻഡ് ഈ ബ്ലൂ ആയിട്ട് വരച്ചതാണ് സെമി സർക്കുലാർ കനാസ് സെമി സർക്കുലാർ കനാൽസ് മൂന്ന് സെമി സർക്കുലാർ കനാൽസ് ഉണ്ട് മൂന്നിനും പേര് കൊടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആൻറ്റീരിയർ വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റീരിയർ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ അതായത് ആൻറ്റീരിയർ വെർട്ടിക്കൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആൻറ്റീരിയർ വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റീരിയർ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് സെമി സർക്കുലാർ കനാൽസ് ആണ് സർക്കുലാർ കനാൽസ് എടുത്തിട്ട് നോക്കുകയാണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെമി സർക്കുലാർ കനാൽസ് വന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചാണ് സെമി ഒരു സെമി സർക്കുലാർ കനാൽ ദെൻ അത് വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന പോർഷൻ കുറച്ചിങ്ങനെ സോളൻ ഏരിയ വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് യൂട്രിക്കുലസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഓട്ടോ ഓട്ടോസാക്കസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വന്ന് അവസ ഇതിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ കുറച്ച് എന്താണ് സോളൻ ഏരിയ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ആ സോളൻ പോർഷനെ പറയുന്നതാണ് ആംബുല ഇതാണ് ആംബുല ദെൻ സെമി സിക്കുലർ കനാൽസ് ഇത്രയാണ് ദെൻ ഓട്ടോസാക്കസ് ഓട്ടോസാക്കസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോസാക്കസ് ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടല്ല നമ്മളിവിടെ വരച്ചു വെച്ചതും രണ്ട് ഏരിയാസ് ഇതിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ സെമി സെമി സർക്കുലർ കനാൽസിന്റെ കൂടെ തന്നെ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് യൂട്രിക്കുലസ് യൂട്രിക്കുലസ് ആൻഡ് സാക്കുലസ് യൂട്രിക്കുലസ് ആൻഡ് സാക്കുലസ് അതില് ഇതാണ് യൂട്രിക്കുലസ് ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി യൂട്രിക്കുലസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സാക്കുലസ് ഇതാണ് യൂട്രിക്കുലസ് അപ്പൊ ഓട്ടോസാക്കസ് തന്നെ എന്താണ് എഗെയിൻ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്രിക്കുലസ് ആൻഡ് സാക്കുലസ് അതില് ഈ സാക്കുലസില് കുറെ ടെർമിനൽ ഡയലേഷൻസ് കാണുന്നു നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാം പിക്ചറിൽ നോക്കി നോക്കാം എടുത്ത് 
it is the utricles and it is the sacros ennalu varichane korchu representative aayittu adile sacros ile rendu terminal dilations kaanundu adine parayanadana pars legina and pars basilaris idana appo idine onnu korchu kooda onnu microscopic aayittu nokkanenge idana സാക്കുലസിലുള്ള പാഴ്സ് ഒരു ഡയലേഷൻ ആണ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയലേഷൻ ആണ് പാഴ്സ് ലെജീന ആൻഡ് പാഴ്സ് ബേസിലാരിസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയലേഷൻസ് ഇതിൽ കാണുന്നു ഇവരെന്ന് ഇതില് ഇതില് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാഴ്സ് ലെജീന പാഴ്സ് ലെജീന പ്രധാനമായിട്ടും പാഴ്സ് ലെജീന ഇസ് ഫോർ ഹിയറിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹിയറിംഗ് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് pars legina and then utriculus namme nerthe parannulo utriculus ee area idana utriculus ann area utriculus then baaki sacculus inde baaki portions pars legina ulichittulla baaki sacculus inde portion utriculus then sacculus and semicircular canal adana nammal ivda varichichana ആൻറ്റീരിയ വെർട്ടിക്കൽ പോസിറ്റീവ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോറിസോണിൽ അപ്പുറത്ത് വരും ഹോറിസോണിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും പറയണത് ആൻഡ് സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് ഇത്രയും പറയണത് എന്താണ് ബാലൻസിങ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ കേട്ടോ ഈ യൂട്രിക്കുലസ് സാക്കുലസ് സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് ഇസ് ഫോർ ബാലൻസിങ് ആൻഡ് പാഴ്സ് ലെജീനിയാണ് ശരിക്ക് ഹിയറിങ്ങിന് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്നർ ഇയറിന്റെ പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്നർ ഇയറില് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ബോണി ലാബ്രിന്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബോണി കാപ്സ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓട്ടോസാക്കസ് ആൻഡ് ത്രീ സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ദൻ ഓട്ടോസാക്കസ് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്രിക്കുലസ് ആൻഡ് സാക്കുലസ് സാക്കുലസിന് രണ്ട് ഡയലേഷൻസ് കാണുന്നത് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് പാഴ്സ് ലെജീന ആൻഡ് പാഴ്സ് ബേസിലാരിസ് പാഴ്സ് ലെജീന ഇസ് മെയിൻലി ഫോർ ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബാലൻസിങ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഇനി മെമ്പ്രൈൻ സ്ലാബ്രിന്തിന്റെ വോൾ എടുത്തിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആറ് സെൻസറി പാച്ചസ് കാണേണ്ടത് ഈ സെൻസറി പാച്ചസ് ഓരോ സെൻസറി പാച്ചസും ഓരോ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അപ്പൊ ആറ് സെൻസ് സിക്സ് സെൻസറി പാച്ചസ് ആണ് കാണുന്നത് സിക്സ് സെൻസറി പാച്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ് സെൻസറി വൺ വൺ പാച്ച് ഇൻ യൂട്രിക്കുലസ് യൂട്രിക്കുലസിൽ കാണുന്നത് ഏ അതിന് ഉണ്ട് ദെൻ വൺ വൺ പാച്ച് ഇൻ സാക്കുലസ് സാക്കുലസിൽ ഒരു സെൻസറി ഏരിയ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വൺ ഇൻ പാഴ്സ് ലജീന ലജീനയിലുണ്ട് ദെൻ ത്രീ പാച്ചസ് ഇൻ ആംബുല ആംബുല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇൻ സെമി സർക്കുലർ ആംബുല ഓഫ് സെമി സർക്കുലർ കനാൽ അല്ലെ സെമി സർക്കുലർ കനാലിൽ കാണുന്ന സ്വെല്ലിംഗ് ആണ് ആംബുല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ ഈ സെൻസറി ഏരിയാസ് മിംബ്രൈനെ സ്ലാബിനത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് യൂട്രിക്കുലസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ സാക്കുലസ് അതർ ഈസ് ഇൻ ലെജീന ആൻഡ് ത്രീ ഇൻ ആംബുല ഓഫ് സെമി സർക്കുലർ കനാൽ ഈ സെൻസറി പാച്ചസിന് ഓരോന്നിനും പേര് കൊടുത്തുണ്ട് അത് യൂട്രിക്കലസിലും സാക്കുലസിലും ലജീനയ്ക്കും ഉള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാക്കുലേ എന്നാണ് കേട്ടോ the sensory areas in utricular sacculus and legina are termed maculae and sensory area in ampulla of semi circular canal is called cristae okay appa semi circular canal the ampullae il kaanuna sensory areas ne or patches ne cristae nu matte baaki lene endha parane ഒരു 
കൂപ്പുല അതുപോലെ മാക്കുലയിൽ കാണുന്ന ജലാറ്റസ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് അത് അതിലും ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഓട്ടോലിക് മെമ്പ്രെയിൻ എന്താന്ന് വെച്ച് ഇത് ഓട്ടോലിത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ കാൽസ്യം കൽക്കേരിയസ് ബോഡീസ് ഇതിനുള്ളിൽ കാണേണ്ടത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഓട്ടോലിക്സ് ഓർ ഓട്ടോകോമിയ വെൻ സൗണ്ട് വേസ് സ്ട്രൈക്ക് ഓൺ ദ ടിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ സൗണ്ട് വേവ്സ് ടിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിനിൽ വന്നിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും മെമ്പ്രെയിൻ വൈബ്രേറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് സൗണ്ട് വേവ്സ് വന്നിട്ട് ഇതിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താണ് മെമ്പ്രെയിൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഈ സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ് ഈ സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ് അതായത് സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലല്ലോ ശരിക്കും സൗണ്ട് വേവ്സ് അല്ലേ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ വൈബ്രേഷൻസ് ആയിട്ട് ആര് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ടിംബാനിങ് മെമ്പ്രെയിൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതെങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ടിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു മിഡിലിയർ അല്ലേ മിഡിലിയർ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പീരിയൽ പ്ലേറ്റ് വഴി ഓപ്പർകുലം വഴി അത് ആർക്ക് കൊടുക്കും മെമ്പ്രെയിനസ് ലാബ്രീനത്തിന് കൊടുക്കും അല്ലെ മെമ്പ്രെയിനസ് ലാബ്രീൻ ലാബ്രീൻ ഇത് എവിടെ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഇന്നർ ഇയർ ഇതെന്താണ് ഇത് ടിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ വൈബ്രേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് മറ്റേ ആര്യട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊളുമല്ല ഓറിസ് കൊളുമല്ല ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് സ്റ്റെപ്പീരിയൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വഴി എന്താണ് മെമ്പ്രെയിൻ സ്ലാബ്രിന്തിന് ഈ വൈബ്രേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ മെമ്പ്രെയിൻ സ്ലാബ്രിന്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് ബാഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പെരിലിംഫ് എൻഡോലിംഫ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് തുടങ്ങും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് മെമ്പ്രെയിന് സ്ലാബ്രിൻത്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ എന്താണ് ഈ ഇതില് കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സും ഓൾസോ വൈബ്രേറ്റ് ഇവരും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നർ ഇയറിൽ ഒരുപാട് സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞു അത് ആരാണത് സെൻസ് ചെയ്യുക ഹിയറിങ്ങിലുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ലജീന അപ്പൊ എന്താണ് പാൾസ് ലജീനയിലുള്ള സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് അത് സെൻസ് ചെയ്യും എന്ത് എന്താണ് സെൻസ് ചെയ്യുക ഈ വൈബ്രേഷൻസ് സെൻസ് ചെയ്യും കേട്ടോ ദെൻ അവര് ഉടനെ ഈ ലജീനയിലുള്ള ഹെയർ സെൽസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവും ഹെയർ സെൽസ് ഇൻ ലജീന സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവും എന്നിട്ട് എന്താണ് അവര് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നെർവ് ഇമ്പൾസ് എന്താണ് ഓഡിറ്ററി സെന്റർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ഓഡിറ്ററി സെന്ററിലോട്ട് കടത്തിയുടെയാണ് വൈബ്രേഷൻസ് വൈ ഓഡിറ്ററി സെന്റർ ഇത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ബ്രെയിനിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ ഓഡിറ്ററി സെന്ററിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും അത് ഓഡിബിൾ സൗണ്ട് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലാക്കും ഇത്രയാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹിയറിങ് ദൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സിലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓൾഫാറ്റോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഓൾഫാറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് പേഴ്സീവിങ് ദി സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ അല്ലെ സ്മെല്ലിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓൾഫാറ്റോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇവരെന്താണ് ഓൾഫാറ്റോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓൾഫാറ്ററി സാക്സ് ഓർ നേസൽ സാക്സിലേക്ക് അല്ലെ ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്നത് ഓൾഫാറ്ററി സാക്സ് ഓർ എന്താണ് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അറിയാം നേസൽ സാക്സിനുള്ളിലാണ് ഇവരെ കാണുന്നത് ഇവരെവിടെ ആയിരിക്കും ഓൾഫാറ്ററി ക്യാപ്സൂളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇനി ഈ ഓൾഫാറ്ററി സാക്ക് ഔട്ട്സൈഡും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസൈഡും ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ട്സൈഡും ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രിൽസ് വഴിയാണ് Then, that inside the buccal cavity, ദൻ ഇൻസൈഡ് ദി ബക്കൽ കാവിറ്റി ആയിട്ടും അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി ആക്കുന്നത് ആരാണ് ഇന്റേണൽ നോസ്ട്രിൽസ് എന്താണ് രണ്ട് രീതിയിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഔട്ട്സൈഡുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബക്കൽ കാവിറ്റി ആയിട്ടും അതായത് ഇൻസൈഡ് ബക്കൽ കാവിറ്റി ആയിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അത് രണ്ടും ഓരോ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ്
സാക്കിന് ഉള്ളില് ഇന്റേണലായിട്ട് സെൻസറി എപ്പിത്തീലിയം കാണുന്നുണ്ട് സാക്കിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ആ അതിനെ പറയുന്നതാണ് സ്നീഡേറിയൻ മെമ്പ്രെയിൻ എപ്പിത്തീലിയൻ മെമ്പ്രെയിൻ കേട്ടോ എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻസറി എപ്പിത്തീലിയം ആണ് കേട്ടോ ഓർ ഓൾ ഫാക്ടറി എപ്പിത്തീലിയം എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പറയാം ഇനി എപ്പിത്തീലിയം അങ്ങനെയുള്ള സെൻസറി എപ്പിത്തീലിയം ഓർ ഓൾ ഫാക്ടറി എപ്പിത്തീലിയം രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ആണ് ഇതിൽ എപ്പിത്തീലിയ സെൽസ് കാണുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടിൻ സെൽസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ന്യൂറോ സെൻസറി സെൽസ് സപ്പോർട്ടിൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൊളംനാർ സെൽസ് പ്രധാനമായിട്ട് കൊളംനാർ സെൽസ് ആണ് സപ്പോർട്ടിൻ സെൽസ് ന്യൂറോ സെൻസറി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഫാക്ടറി സെൽസ് ആണ് കേട്ടോ സെൻസറി പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെൽസ് അല്ലെ ഓൾ ഫാക്ടറി സെൽസ് ഈ ഓൾ ഫാക്ടറി സെൽസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സെൻസറി ഹെയർ സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് അവരുടെ എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഹെയർസ് കാണുന്നത് ഈ സെൻസറി ഹെയർ സെൽസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സപ്പോർട്ടിൻ സെൽസ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവുന്നത് ആരായിരിക്കും ഓൾ ഫാക്ടറി സെൽസ് ആയിരിക്കും ഓൾ ഫാക്ടറി സെൽസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിമുലസ് ഓർ ഇമ്പൾസസ് ഓൾ ഫാക്ടറി നെർവ് വഴി ബ്രെയിനിലോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അത്രയല്ലോ ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ജസ്റ്റേറ്റോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റേറ്റോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് അത് എന്താണ് ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റേഷൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ടങ്ങില് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഇതും കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയ സെൽസ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് കാണുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ടിൻ സെൽസും സെൻസറി ഹെയർ സെൽസും സെൻസറി ഹെയർ സെൽസിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ സപ്പോർട്ടിൻ സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഇതില് എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് ക്രൈനിയൻ നെർവ്സ് ഇന്നവേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓൾ ഫാക്ടോ അല്ല ജസ്റ്റേറ്റോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് ദെൻ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ടങ്ങിലുള്ള ലിങ്വൽ പാപ്പിലയുടെ ഫോമിലാണ് ലിങ്വൽ പാപ്പിലെ ഓർ ടേസ്റ്റ് പാപ്പിലയുടെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് എന്താണ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് പാപ്പിലെ കാണുന്നത് ചങ്ങില് രണ്ട് ടൈപ്പ് പാപ്പിലേസ് ആണ് കാണുന്നത് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനിഫോം പാപ്പിലെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഫ്യൂജിഫോം പാപ്പിലെ ഇതില് ഫൈനിഫോം പാപ്പിലെ ഈസ് കോണിക്കൽ ഇത് കോണിക്കൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ചങ്ങിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണിക്കൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന പാപ്പിലെയാണ് ഫൈനിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫൈനിഫോം പാപ്പിലെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഫ്യൂജിഫോം ഫ്യൂജിഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന പാപ്പിലേസ് ആണ് ഫ്യൂജിഫോം ഇതാണ് ഫ്യൂജിഫോം ഫ്യൂജിഫോം പാപ്പിലേസിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഫ്യൂജിഫോം പാപ്പിലേസ് ഫ്യൂജിഫോം പാപ്പിലേസ് ആർ റൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ഫൈലിഫോം ആർ കോണിക്കൽ taste buds are arranged in fugiform papillae ini sensory appo idu sensory aanu manasili taste buds are also sensory adu kondana sense organs nu ullile peduthiyanadu and next one is the uh, and the last one is the cutaneous receptor cutaneous cutaneous receptor nu rayumbo അത് എപ്പിഡാമിസിൽ കാണുന്ന റിസെപ്റ്റർ ആണ് എപ്പിഡാമിസിൽ ഇതുപോലെ സെൻസറി നെർവ് എൻഡിങ്സ് വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് ആണ് അല്ലെ ടാറ്റേൽ പാച്ചസ് ഉണ്ട് അതായത് ഹീറ്റ് കോൾഡ് പെയിൻ ടച്ച് ഇതൊക്കെ എല്ലാം സെൻസറി നെർവ് എൻഡിങ്സ് കാണുന്നതാണ് സ്കിന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ക്യൂട്ടേനിയസ് റിസെപ്റ്റർ ഇത്രയുള്ളൂ ഫ്രോഗിന്റെ എന്താണ് sensory structures